ചാലഞ്ച് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവർക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ മിററില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ മിറേഴ്സ് നമ്മൾ നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളി ഭംഗിയുള്ള മിറേഴ്സ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അതോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ മിററിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇസ്തരികായിട്ടുള്ള മിററാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന മിറർ അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ആരാണോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും ചാലഞ്ചിൽ വിന്നറ് നല്ല വാശിയേറിയ പോരാട്ടം ആയിരിക്കും ഗൈസ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന മിററിന്റെ ഷേപ്പ് ഈ അമീബ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയും ക്ലേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് മിററായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പല ഷേപ്പിലുള്ള മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ഫുള്ള് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആയി എല്ലോ ബീഡ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ആണ് ആ ഫിംഗർ ബീഡ്സ് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ആ ഫിംഗർ ബീഡ്സ് മുതലാണ് ഗൈസ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബീഡ്സ് കാണാൻ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ആക്കിട്ട് തരം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇലകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് ഉണ്ട് കളർഫുൾ പോംപോംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മിറർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മിറർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കൊക്കെ ഫേസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വർക്കിയോ അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഡേറ്റ് ഷാവി വല്ലാണ്ട് ഗ്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഡല്ലസ് ഒക്കെ മാറി അവർ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടില്ലേ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഗ്രോയിങ്ങിന്റെ ഫോം ഫേസ് വാഷും ഫേസ് സ്ക്രബും ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഡെഡ് സ്കിൻസ് റിമൂവ് ആവും നല്ല എക്സ്പോളിയേറ്റ് ആവും ഈ ഒരു സ്ക്രബില് അലോവേറിന്റെ ടെർമറിക്കിന്റെ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പോർസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സ്കിന് നന്നായിട്ട് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ആവും പിന്നെ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ പിഗ്മെന്റേഷന് നമ്മളെ ഫൈൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ കുറെ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിലെ പോർസ് ഓപ്പൺ ആവുകയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സ്കിൻസ് റിമൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ മാത്രമല്ല നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആ സ്ക്രബ് ഫേസ് വാഷ് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം അവരുടെ പാക്കിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വീ കെയർ ഫോർ യു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെൽദി ഫോം ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടും ഇതിലൊരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രഷ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷിൽ മഞ്ഞളിന്റെ റിയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മളെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എവിടുന്ന വാങ്ങാൻ കിട്ടാം ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും വേണ്ടവരൊക്കെ കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ലോട്ട് ഇടാനോ എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നേരെ നമ്മൾ ക്ലേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലേസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് ഈ മിററിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ക്ലേ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തത് ഇതുകൊണ്ട
നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് ആയി ഇനി നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കി എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണമായി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നോക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവർ വൈറ്റും പെർപ്പിളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പിച്ച് ചെയ്യപ്പോ ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ആയി അപ്പൊ ആ ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തപ്പോ നല്ലൊരു എതളായി ഈ എതള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചാല് ഇതൊരു ഫ്ലവർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള എതളകളുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ഇതേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ നമ്മൾ ഓരോ ഇതളകളായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 ഫില്ല് ചെയ്ത് വരാം ഇതൊരു ഹാഫ് ഫ്ലവർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളോടത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് അതിന്റെ ചെറുത് ഒന്ന് അതിന്റെ ചെറുത് ഇനി അതിൽ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഈ ഫ്ലവറിന്റെ ലാസ്റ്റ് തെതളും കൂടെ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ഫ്ലവർ ആയി ആ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് ആ നല്ല കളർ കോമ്പ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് പിങ്ക് ലൈറ്റ് യെല്ലോ നല്ല കളർ കോമ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഞാനിത് യെല്ലോ ഫ്ലവർ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോമ്പോ ഇതിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ഇല്ലേ ഇതിന് പേരെന്താണ് ശ്രീ ഗ്രാവിറ്റി മാജിക് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലൂ ആട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ക്ലേന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലേ ഈ മിററിന്റെ മുകളിൽ സാധാ പോലെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കൊറച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ രണ്ട് കളേഴ്സ് നല്ല രസമുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൊയലിനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മൊയലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആ പ്ലാന്റിന്റെ തണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പർപ്പിൾ കളർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്ന ലാവൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ നേർമ തണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പർപ്പിൾ കളർ ആണല്ലോ ഫ്ലവർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പർപ്പിൾ ക്ലേ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശ്രീന്റെ മിററൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ചേച്ചി ഈ റെഡ് ഹാർട്ട്സ് അല്ലാതെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ റെഡ് കളർ എടുക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിന് നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ കളർ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹാർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ണാടിന്റെ പകുതി വലിപ്പത്തി ഈ പ്ലാന്റ് കിട്ടോ ഇതിൽ നിറയെ നമുക്ക് പൂക്കൾ കൊടുക്കണം ഞാനത് എവിടെ മഴവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് എത്തി ഇത് അടുത്ത റെഡ് ഓൺ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇത് വെച്ചെടുക്കും ഇപ്പൊ നല്ല രസമില്ല നല്ലൊരു കാൻഡി കളേഴ്സ് ആയി ലൈസ് ഞാനിത് അവിടെ മൂന്ന് കൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുല്ലുകൾ പോലെ വെച്ചുകൊടുക്കാണ് അപ്പൊ കൂൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചരാ റെഡ് കളർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിന്റെ സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രീം കളർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂണിന്റെ സ്റ്റെം പോലെ ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ചിന്റെ മിററും റെഡും പിങ്കും കളർ തീമിൽ അങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇനി കളർ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്തായി വരും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനിതേ റെയിൻബോ ഇത് എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഈ ബ്ലൂ കാറിന് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ന
പ്രത്യേക ഹാർട്ട് അതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര റോ ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാർട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ലീഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചാ ഇതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലേ ആക്ക എന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ കൊറേ മതിയോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പൂവിനെ ഈ കൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അഞ്ച് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത യെല്ലോ കളറും പിന്നെ ആ ഒരു പർപ്പിൾ കളറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഏതെല്ലാം പോലെ ഒരു ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പൂവ് ചെറുതായിട്ട് അതെ അത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ലീഫ് ഇതിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്തു മുകളിലല്ല ഇതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ചുകൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അത് കുറച്ച് വലുതായി പോയി സംശയം അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തു അത് ഒരു ഒറിജിനൽ ലീഫ് പോലെയില്ല ഞാനിതവിടെ ഒരു കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു സ്കിൻ ആ സ്കിൻ കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഞെണ്ടു പോലെ എന്നിട്ട് കണ്ട് വെച്ചെടുത്ത് ഇനി ഇനി നമുക്കൊരു ചുണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ ചുണ്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ റെഡ് കളർ കുഞ്ഞ് ഡോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒരു വട്ടം പോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചുണ്ട് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ കുട്ടീന്റെ ചുണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു പോയി ഈ കുട്ടീന്റെ തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാവും ഉടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ് പോലെ തന്നെ ആ മുടി ആ മുടി വെച്ചിട്ട് ഈ കോണ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഉടുപ്പാട്ട വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി ഏതാ കോണ് ഏതാ തിരിച്ചറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ ഫ്ലവറിന്റെ അടുത്ത് യെല്ലോ അല്ല കേട്ടോ വെക്കുന്നത് ഗ്രീൻറെ അടുത്ത് ഗ്രീൻ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ യെല്ലോ ജഴുത്തല്ല ആ പഴുത്തല്ല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴത്തെ മൊത്തം ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ടില്ലേ പല പല തരം ചെടികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ ആകാശമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റാർസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല രസമുണ്ടോ ഭയങ്കര കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിന് ഞാന് ഈ കൂണുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കൂണുകളുടെ പോലെ തന്നെ ഉടുപ്പിട്ട ഒരു കുട്ടി ആ കൂണുകളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അത് നല്ല രസമുണ്ട് അതൊരു വെറൈറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വെറൈറ്റി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടീന്റെ ഒരു വീട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റ് ആയി ഞാനിത് ഈ യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ട് ഈ മിററിന്റെ ചുറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് അതില് ഇലകളും പൂക്കളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ സ്റ്റാർ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ക്ലൗഡ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത് ഈ ക്ലേ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെടുത്തിട്ട് ദേ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെയാണ് ക്ലൗഡിന്റെ ഒരു ഇതുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് മഴയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആ നല്ല ഐഡിയ ഇന്റെ മിററിൽ ഞാൻ ഇതേ രണ്ട് കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വരകളൊക്കെ ഇടാണ്ട് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം കൈസ് അതിന് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓരോ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്നുള്ള ചിറകുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് വരച്ചൊടുക്കുക ആദ്യം ഇത്ര വലുപ്പം വേണ്ടില്ലേ ആ വേണം 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 ഇനി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത്
ആദ്യം തന്നെ ചിറകാട്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിറക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു ചിറക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ തലയും വെക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു തുമ്പീനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തുമ്പി ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് കേസ് ഞാനിത് ഇവിടെയാട്ടോ വെച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേസ് അത് കാണാൻ ഈ പൂക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പൂമ്പാറ്റി നല്ല രസമല്ലേ ഈ പൂക്കളെടുത്ത് ഈ ഒരു പൂമ്പാറ്റ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഉണ്ട് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ചിറകിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് യെല്ലോ കളർ ഡോട്ട്സ് വെക്കാൻ കേട്ടോ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ അക്കമ്പ സ്പീഡ് ആയിട്ടോ ഞാനിത് ഒരു റോസ് പൂ ഉണ്ടാക്കി കേസിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞൊരു റോസ് പൂവ് ഇത് ആക്സിഡന്റ്ലി ഉണ്ടായി പോയതാണ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് ഉരുട്ടുക അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുക്കുക ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആർക്കറിയാം അബദ്ധത്ത് കിട്ടിപ്പോയെന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വരുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു റോസ് പൂ കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഈ ജോയിന്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു റോസ് പൂവായി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അതല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടീൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം ഇപ്പൊ ആ ചെടീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റോസ് പൂ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് മൂന്ന് നല്ല വെറൈറ്റി അടിപൊളിയായിട്ട് മിറർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ രീതിയിലാട്ടോ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് തീം ആണ് എന്റെ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ആണ് കൈസ് അതിൽ ഞാൻ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒരു സൂര്യനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു വള്ളിച്ചെടി ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പൂക്കളും വെച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഒരു ചെടിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ശ്രീ കുറെ നേരം ഇരുന്നത് ആ അപ്പൊ ഇത് ലാവൻഡർ ചെടിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ലാവൻഡർ ഫ്ലവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പച്ച വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഇവിടെ കുറച്ച് റോസ് പൂക്കൾ കൊടുത്തു കുറച്ച് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എന്റെ മിററിൽ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് എന്റെ മിററാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അധികം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സും കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫില്ലിംഗ് അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡർ ആയിട്ട് അയ്യോ തുടങ്ങി പോന്ന് ഇത് പശു വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാട്ടത്ത് പിന്നെ കൈ തട്ടി പോന്നാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരു മഴവില്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാനൊരു ഹാർട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് പൂമ്പാറ്റന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെടി ഈ പൂവിന് ഞാൻ ഇലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേസ് എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് കേസ് എന്തതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ ഹാർട്സുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരെ പോയത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറെ കൂൺസുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ ചെടികൾ വെച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കൂണ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ വെച്ചെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ വള്ളിപ്പടർപ്പ് പോലെ ഞാൻ ഈ മിറർ ചുറ്റിലും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ പൂ വെച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ആ വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ ഒരു റെഡും യെല്ലോയും പൂക്കൾ പോലെ വെച്ചെടുത്ത് അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആകെ മൊത്തം പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണാടി കാണാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ ബാക്കി വെച്ചുള്ളൂ ബാക്കി ഒക്കെ ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ണാടിയിൽ ഇന്നെ തന്നെ കാണുമ്പോഴുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ണാടിയിൽ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേസ് ഇന്നെ കാണാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടിയിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായാലും
ഇതിലും ബ്ലൂ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഒരു മിറേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പകുതി പുറത്തേക്കും പിന്നെ പകുതി അകത്തേക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മൊത്തം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റിലും അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ മറ്റേതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കൈ തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് മുറിയുന്ന ലെവലിലാവും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഗം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഈ മിററിന്റെ കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാ എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിററേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ് എന്റെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു ഐഡിയ കേട്ടോ ഞാനിത് യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് ഈ ബോർഡർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് ഈ മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഐഡിയ അല്ലേ ഗൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിറേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയില്ല കുറച്ച് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ് അഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ട് നോക്കി സൈഡിൽ മൊത്തം കൊടുത്ത് ഇവിടെ മൊത്തം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ ഫുള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അത് അറിയില്ല ഞാൻ പകുതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം എനിക്ക് ഈ ഒരു പിങ്ക് ഫ്ലവർ താഴെ വെക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അതിനോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിത് ഈ സൈഡിൽ കുഞ്ഞു ബോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡിലും കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിലും കൊടുക്കും ഈ സൈഡിലും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മിറർ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഗൈസ് ഞാനിത് അവിടെ ഗ്ലൂ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈന് മൊത്തം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷെ പിങ്ക് ഫ്ലവർ ഇപ്പൊ തീരാനായി ബാക്കി മിറർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മിറർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫില്ല് ആണ് നല്ല ഭംഗി കിട്ടാ കാണാൻ നല്ല ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് ഫുള്ള് ബോർഡർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ബോർഡറിന്റെ അടുത്ത് നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിറർ ഇവിടെ വേണ്ടെങ്കിലും ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ുള്ള കണ്ണാടികൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളത് തിരിച്ചും മറിച്ചും കോണുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കണ്ണാടികൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്റ്റാർ ഇല്ലേ അത് ഇതിൽ വെച്ചാൽ ഇനി ഭംഗി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ നോക്ക് ഇതിനിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് വെക്കണം നിർബന്ധിത സാധനങ്ങൾ വെക്കണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വിറാസ് വെക്കണത് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് മരുത്തത് വെക്കൂ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സും തീർന്നിട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ മിറേഴ്സ് ചെറുതും വലുതും ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇതെനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ കുറച്ചത് ഇവിടെയും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിറേഴ്സ് വെക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിത് ഡയമണ്ട് മിറേഴ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും കൂടെയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ സ്ക്വയർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഡയമണ്ട് വെച്ചു ഈ ഒരു
ഫോളോവേഴ്സ് ഇതേ റെഡി ആയിരിക്കാണ് ഇതിന് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയി പോയിരിക്കുന്ന സംശയം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഞാൻ ആ ഒരു പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ആ സർക്കിൾ മിറേഴ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ആ മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്റെ വലിയ മിററും കുഞ്ഞു മിററും വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ വരെ കൊടുത്തു ഈ സ്പേസ് ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് കാര്യം ഇതും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ബോറായി പോകും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് ഒരു ജോയിന്റ് കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചത് ആ സ്ക്വയർ കണ്ണാടി വെച്ചില്ല അത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റെ മിറർ ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്റെ മിറർ ആണ് ഞാൻ എന്റെ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ബോർഡർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രെയിം പോലെ കണ്ടിട്ടോ കാണാന് പിന്നെ ഇത് അഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ കിട്ടിയ ഡയമണ്ട് മിറേഴ്സ് കുഞ്ഞി ഞാൻ ഇത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ കിട്ടിയ സ്ക്വയർ പേരിന്റെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് വേറെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനേ അറിയുള്ളൂ ഗൈസ് എന്റെ മിറർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ കുഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് കോൺസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും വെച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതായി ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കണ്ണാടികളും വെച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാർ ഞാൻ യെല്ലോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മിറർ ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റോളിൽ മൊത്തം മിറർ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇന്റെ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്റെ കണ്ണാടിയിൽ കൈസ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പിങ്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൈസ് കാണാൻ അപ്പൊ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാന്ന് എന്തായാലും കമന്റ്സിൽ പറയാ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മൾ ഒരു തേർഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിറർ ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് റൂമിലേ വെക്കണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് കൈസ് കാരണം ആ പിങ്കും പെർപ്പിളും വൈറ്റും കോമ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എനിക്ക് അതിന് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാലും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും തേർഡ് കിട്ടിയാലും സെക്കൻഡിൽ ആ ഇല നല്ല രസണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിൽ ഏത് കിട്ടിയാലും നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ടറിക്ക് തീരുമാനിക്ക് ആർക്കാണ് വന്ന് കിട്ടാൻ ടു കിട്ടാ ത്രീ കിട്ടാ പിന്നെ ഇതൊരു ഗ്രീൻ പുല്ല് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിങ്ക് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പർപ്പിൾ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ വൈറ്റും ഗ്രീനും വരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വൈറ്റ് കളർ റോസ് പൂക്കളാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മെറൂൺ ഷെയ്ഡിൽ ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഈ മൊട്ടു പോലത്തെ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റും ഗ്രീനും പെർപ്പിളും യെല്ലോ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുഞ്ഞ് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ സംഭവമാണ് ഗൈസ് ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ നല്ല ഭംഗി നോക്ക് നല്ല ഭംഗി നല്ല രസമല്ലേ ഇത് കാണാൻ അപ്പൊ കൈസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതെ കുറച്ച് കോട്ടൺ ബോൾസ് അത് യെല്ലോ കോട്ടൺ ബോൾസ് മാത്രം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യെല്ലോ കോട്ടൺ ബോൾസ് മാത്രം ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് ഈ ബ്ലൂ ഫ്ലവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം സൈഡ് മൊത്തത്തിലാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗമ്മ തേച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ
എനിക്കിത് മൊത്തം ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ വൈറ്റ് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു വരാൻ തന്നെ കൊറേ സമയം എടുക്കും കൈസ് കാര്യം നമ്മള് കൊറച്ച് പക്ഷെ തേച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ ബാക്കി തേച്ച് അങ്ങനെ മൊത്തം അത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് അധികം നല്ലോണം ഒട്ടുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മിറേഴ്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിയിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ആയിരിക്കും എന്താന്നറിയില്ല കൈസ് ഞാൻ കോട്ടൺ ബോൾസ് ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല രസം കിട്ടോ അത് നല്ല രസം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണാനും ഇതും ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നപ്പോ നല്ല എനിക്ക് ഈ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല രസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ പിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പിരിച്ച ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ നമ്മള് കോട്ടൺ ബോൾസ് വെച്ചതിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിരിക്കും കൈസ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ട്വൈൻ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ വെച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ചെടി മാത്രം അതായത് ഈ വള്ളി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ ഈ ഇല മാത്രം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്വൈൻ നമ്മൾ വേണ്ട ആ ഒരു ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു നൂല് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ വള്ളി മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ആ ഗ്രീൻ വള്ളി മാത്രം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു വള്ളിച്ചെടി പോലെ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ പൂക്കൾ വെക്കുമ്പോ ഒരു കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജംഗിൾ തീമിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഞാനെന്താ കൈസ് പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊറേ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ പെർപ്പിൾ കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ചു കൊടുത്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒരു വൈബിന് വേണ്ടി വെച്ചാൽ രണ്ട് കളറും കൂടി വന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയായി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത് വെച്ചെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സൈഡില് ഇതെങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധനമായിരുന്നു കൈസ് പക്ഷെ ഇതിനി എവിടെ ഒട്ടിക്കും എനിക്കറിയില്ല അതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും ആ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഒട്ടിപ്പോയി ഇത് ഞാനിവിടെ ഡബിൾ സൈഡ് ഇത് ഈ ഡബിൾ സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിന്റെ പുറകിൽ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിററിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ഗമ്മിൽ ഇത് എന്തായാലും നിൽക്കൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേ വേറെ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ദേ ഈ യെല്ലോ ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഭാഗം കവർ ആയിക്കോളും കൈസ് ഞാനിത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റെഡ് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഞാൻ ആ റോസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റെം വേണ്ട ഈ നെറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ റോസ് പൂ എടുക്കുക ബാക്കിൽ കുറച്ച് ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വള്ളിപ്പടർപ്പ് പോലെ വെച്ചതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രസല്ലേ കാണാൻ ഗ്രീന്റെ കൂടെ റെഡ് ഭയങ്കര അത് ഞാൻ ഇത് മാത്രം എടുത്ത അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റെം ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ റോസ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കൈസ് കാണാന് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൊത്തം വെക്കാം ഞാനിത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡും വൈറ്റും ആയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ യെല്ലോ മൊട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വള്ളികൾ പോലെ ഇവിടെ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിററിനോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വള്ളികളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞതായിട്ട് പൂക്കൾ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഈ വെള്ളപ്പൂവിന്റെ ഇത്രയും അകലം നമുക്ക് വേണ്ട അതായത് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ
ഞാനിത് വരച്ച് ഇത്ര എത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ വന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം നന്നായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ അപ്പൊ ഈ യെല്ലോ കളറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചെടി കൊടുക്കാം അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിന്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിങ്ക് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇടയിൽ കുറെ കോട്ടൺ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് അത് യെല്ലോയും വൈറ്റും മാത്രം കോട്ടൺ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു യെല്ലോ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ചെറിയ ലീവ്സ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിലും ആയിട്ട് ആ ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബ്ലൂ ഫ്ലവർ ഞാൻ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും അത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഫുള്ള് പെയിന്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഇലേന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് സൂര്യകാന്തി പൂക്കളും അങ്ങനെയൊക്കെ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ പോർഷൻ ഫുള്ള് അങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു പെയിന്റിങ് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിറന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഒരു പിങ്കും പെർപ്പിളും തീമിലാണ് ഫുള്ള് ഞാനത് പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പെർപ്പിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കിട്ടിയ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവർ അല്ലെ മൊട്ട് പോലത്തെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് വെച്ചുകൊടുത്ത് പിന്നെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ള ലീവ്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചുകൊടുത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കൈസ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് മിററ് എന്റെ തന്നെ ഏസ്തനിക് തീവിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടിയത് ഈ ജൂട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇലകൾ വരുന്ന പോലത്തുള്ള ഒരു ടൈലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ മിററിന്റെ ചുറ്റിലും വെച്ചുകൊടുത്ത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലീവ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് വള്ളികൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെഡും വൈറ്റും റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ യെല്ലോ മൊട്ടുകൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എതിള് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് റോസ് പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആ വെള്ള റോസ് പൂവും റെഡും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പോലെ മുട്ടുകൾ പോലെ ആക്കി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വള്ളികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മിറർ ഉള്ളത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഏസ്തറ്റിക് മിറർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് ഉള്ളത് എന്റെ പെർപ്പിൾ പിങ്ക് തീമിലുള്ള മിററിൽ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് ഉള്ളത് എന്റെ ഈ സൺഫ്ലവർ തീമിലുള്ള മിററിൽ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കൈസ് നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ സർക്കിൾ കണ്ണാടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണാടി ഏതാണെന്നുള്ള എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ആളായിരിക്കും ഈ തേർഡ് റൗണ്ടിലെ വിന്നർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും റൗണ്ട്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മിറേഴ്സ് മൊത്തം നമ്മൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലേ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ അമീബ മിററിൽ ഞാൻ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ തീമിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സും മിറേഴ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സിനെ കാട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് ഈ തേർഡ് റൗണ്ടിലുള്ള മിററാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു യെല്ലോ തീമിലാണ് വരുന്നത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേസ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഇതേ റെയിൻബോയും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിററാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് കിട്ടിയ ആവേശത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ അവസാനം അത് കൊളായി പിന്നെ തേർഡ് റൗണ്ടിൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു പിങ്കും പെർപ്പിൾ തീമിൽ മിറർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ